అంబటి రాంబాబు అధ్యక్ష అది అది ఆల్రెడీ ఇట్ హెస్ బాట్ ఇన్ టు అవర్ నోటీస్ వి విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అధ్యక్ష గవర్నర్ గారి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు చెప్పే అవకాశం నాకు కల్పించిన మీకు ముందుగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష గవర్నర్ గారు ప్రసంగం చాలా సూటిగా క్లుప్తంగా ఏదైతే మేము వాగ్దానాలు ఇచ్చామో వాటినన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా క్లుప్తంగా వారు తన ప్రసంగాన్ని చేశారు ఇక్కడ అధ్యక్ష ఒక విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఒక అసాధారణమైన తీర్పు బహుశా ఎవరు ఊహించినటువంటి తీర్పుని ప్రజలు ఇచ్చారు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా అధ్యక్ష మేం కూడా అధికారంలోకి వస్తామని భావించాం నూట పదో నూట పదిహేనో లేదు ఇంకొద్దిగా ఆశగా ఆలోచిస్తే నూట ఇరవై సీట్లు వస్తాయని మేము భావించి ఎన్నికల తర్వాత చాలా గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము గెలుస్తామనేటువంటి ఉద్దేశంతో విశ్వాసంతో మేము ఉన్నాం నేను కానొక సందర్భంలో సభానాయకులు ప్రస్తుత సభానాయకులు ఆ రోజున మా పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసినప్పుడు వారు ఒక మాట అన్నారు అన్న నూట ముప్పై పై మాటే కింద మాట లేదు నేను మొత్తం అవగాహన చేసుకున్నాను అంటే ఆయన కూడా నూట ముప్పై పై మాట అంటే నూట ముప్పై రెండు నూట ముప్పై మూడో లేదా నూట ముప్పై ఐదు నూట నలభై అనుకున్నారు కానీ అధ్యక్ష నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారు మాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అదేవిధంగా సభలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు వారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో అన్నారు ఏమన్నారంటే నూటికి వెయ్యి శాతం అధికారులకు రాబోతున్నాం అన్నారు సరే ఏం అంత బలంగా చెప్తున్నారు చాలా అనుభోగులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి శాసనసభ్యులయ్యారు ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు తర్వాత తెలుగుదేశంలోకి వచ్చారు రామారావు గారికి సలహాదారులుగా ఉన్నారు అనేక ఎన్నికలు ప్రత్యక్షంగా ఆయనే ఉండి నిర్వహించారు ఆయన అధికారంలోకి వస్తాను అని అంటున్నారంటే మాకు కూడా కొద్దిగా అనుమానం వచ్చారు ఎందుకంటే అనుభోగ్యుడు కదా ఆయన చెప్తుంటే అబద్ధం ఎలా అవుతుంది ఏమండి ఏంటి నిజమేనా అంటే ఆయన దేహ ఏం కాదండి ఖచ్చితంగా మనం అధికారంలోకి రాబోతున్నాం అని అన్నారు ఆయన నూటికి వెయ్యి శాతం అంటున్నారు తగ్గి నూటికి నూరు శాతం అని కూడా అంటలేదని కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు మాకు భయం వేసేది కానీ అధ్యక్ష రిజల్ట్ చూస్తే నూట యాభై ఒక్క మంది మేము ఇరవై మూడు మంది మీరు నేను ఇక్కడ ఆశ్చర్యశక్తి ఉండి అయ్యేది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాంటి సీనియర్ నాయకుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో చక్రాలు గిరగిరా తిప్పినటువంటి నాయకుడు కూడా అందని అనూహ్యమైనటువంటి విజయాన్ని మాకు చేకూర్చారు అధ్యక్ష దీన్ని గమనించాలి మనం ఇది మాకు చాలా పెద్ద బాధ్యతని మా మీద మోపిందని మనం చేస్తాం ఇవాళ మాకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చాయని చెప్పేసి మేము విజయగర్వంతో మొత్తెక్కిపోతే మాకు ప్రమాదం అధ్యక్ష ఆ జాగ్రత్తతోని మేము వ్యవహరిస్తున్నాం అలా లేవు మీరు గమనించండి మా చర్యలు మీరు గమనించండి అది సామె చెప్తారు సంసారం చేసే కళ కాళ్ళగోళ్ళు దగ్గరే తేలిపోతుందని ఒక సామెత ఉంది అధ్యక్ష ప్రమాణ స్వీకారంలోనే తేలిపోయింది అధ్యక్ష మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఎలా చేశారు దేని మీద సంతకాలు పెట్టారు ఎలా అది అమలవుతున్నాయి ఒకసారి చూడమని మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను మీ ద్వారా ప్రతిపక్ష నాయకులకి మనం చేస్తున్నా ప్రతిపక్ష నాయకులు మీరు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం సంతకాలు పెట్టారు మొదటి రోజున ఓ పెద్ద బహిరంగ సభలో పెట్టారు అశేష ప్రజానీకాన్ని సమీకరించారు బెడ్ షాపులు రద్దు మొదటి సంతకం నాది అన్నారు మేము అనుకున్నాం నిజంగానే బెడ్ షాపులు రద్దు అయిపోతాయేమని అనుకున్నాం అధ్యక్ష ప్రతిపక్ష నాయకులు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పెట్టిన సంతకాన్ని 
మా నాయకులు ముఖ్యమంత్రి అమలు చేయవలసిన దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి మీకు వచ్చిందంటే ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు అధ్యక్ష అసలు వాళ్ళకే నాకు అర్థం కాలేదు బెల్ట్ షాప్ ఆపారా బెల్ట్ షాపులే ఆపలేని వాళ్ళు మీరు మంచి పరిపాలన ఎలా ఇస్తారు ఇందాక అచ్చెన్నాయుడు గారు ఒక మాట అన్నారు నాకు కూడా అనిపించింది ఏమన్నారంటే ఐదు సంవత్సరాలు సమర్థవంతమైన పాలన అందించాం సభాష్ అచ్చెన్నాయుడు గారు అయ్యా మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు మనం చేస్తున్నా మీరు అనుకుంటేను మీ పక్కన కూర్చున్న నాయుడు గారు అనుకుంటేను కాదు సార్ ప్రజలు అనుకోవాలి మేము అనుకోపోయినా పర్వాలా ప్రజలు సమర్థవంతమైన పరిపాలన మా అచ్చెన్నాయుడు గారు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందించారని అనుకున్నారా అరే రేరే ఇప్పుడైనా వచ్చిందండి ఇంత మంచి రిజల్ట్స్ మీకు ఇరవై మూడు శాసనసభ్యులు మాత్రమే మీకు ఇచ్చారు అంటే తెలుగుదేశం మనుగడకే ప్రమాదం ఏర్పడిందనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించలేకపోతే దెబ్బతిరిపోతారు గుర్తుపెట్టు అధ్యక్ష నేను సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా మమ్మల్ని మీరు విమర్శ చేయండి విమర్శ చేయాలి కూడా వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ సద్విమర్శ చేయండి అంతే తప్ప మేము అంత చూస్తామని అన్ పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్తో మాట్లాడితే తప్పవుతుంది అధ్యక్ష నేను మనవి చేస్తున్నా పోలవరం గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష నేను మీ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తున్నా పోలవరం డెబ్బై శాతం పూర్తయిందన్నారు మంచిదే డెబ్బై ఎనిమిదో అరవై ఎనిమిదో మా ప్రభుత్వం వచ్చింది చూస్తారు చెప్తారు మీరు ఏమన్నారు అధ్యక్ష రెండు వేల పంతొమ్మిదికి పోలవరం పూర్తి చేసి ఎన్నికల వెళ్తాం రాసుకో 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 అన్నారా అన్నారు సవాలు చేశారా పద్దెనిమిది వేల పద్దెనిమిది రాసుకో జగన్ రాసుకో అన్నారు ఏదండి ఆయన రాసుకో రాసుకో మొన్న ఆయన కనపడ్డే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏమైపోయాడు చాలా మంది అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా మనవి చేస్తున్నా సభకు మనవి చేస్తున్నా రాసుకోమన్న వాళ్ళు మా సభా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దూషించేవారు కనువరుగు అయిపోయారు ఆ దశ గుర్తుపెట్టుకోండి పాపం ఒక్కరే మిస్ అయ్యారు అచ్చెన్నాయుడు గారు పొరపాటును వచ్చారు తర్వాత వారిని నెక్స్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూస్తారని కూడా మనవి చేస్తారు అధ్యక్ష నేను కూడా మనవి చేసేది ఏమిటంటే మీరు మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మీరు ఒక మంచి సాంప్రదాయమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మీరు తక్కని ఫలితాలు వచ్చే విధంగా మీకు సలహాలు ఇవ్వండి అధ్యక్ష మేము ఇరవై మూడో తారీఖున ఫలితాలు వచ్చాయి ముప్పయో తారీఖున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఇవాళ మరి పదిహేడవ తారీఖుని అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం ఓకే నో ప్రాబ్లం నాకు కూడా కాస్త అంబట్ రాంబాబు గారు ఓడిపోయిన వాళ్ళందరి గురించి కామెంట్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష డెమోక్రసీలో గెలుపు ఓటం అనేది సహజం తమరు కూడా అంటే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అధ్యక్ష 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 గెలిచిన వాళ్ళు సమర్థులు ఓడిపోయిన వాళ్ళు అసమర్థులు అన్న మాట డెమోక్రసీలో అది మంచి పద్ధతి కాదు తమరు కూడా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అధ్యక్ష రాంబాబు గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో గెలిచారు తర్వాత వరుసగా ఓటములు చెందారు మళ్ళీ ఈ రోజు గెలిచారు ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి ఓడిపోయారు కాబట్టి ఎక్కడున్నారు ఓడిపోయారు కాబట్టి మీరు అసమర్థులు అది ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడం రెండు వేల అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రెండు వందల తొంభై నాలుగు స్థానాలు ఉంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రాలేదు మళ్ళీ వెంటనే అధికారంలోకి వచ్చింది ఇవన్నీ తెలుసుకొని మాట్లాడారు మేము కూడా విమర్శ చేయలేదు నేను మాట్లాడిన ఏ మాటలో కూడా విమర్శ లేదు మేము చేశాం ప్రజలు మామూలుని ఈ రకంగా విశ్వసించలేదు మీరు బాగా చేయండి మీరు చెప్పిన సమర్థవంతమైనటువంటి పరిపాలన అందించామని నూటికి లక్ష సార్లు మేము నమ్ముతున్నాం ఓడిపోయినా సరే మేము నమ్ముతున్నాం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరాల్లో అరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ జరిగిన అభివృద్ధి సంక్షేమం గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగిందని విశ్వసిస్తున్నాం మేము మీరు ఎంతకంటే బాగా చేయండి మీకు కాదన్న లేదు ఎంతకంటే బాగా చేయండి ఇంకెవరు రాలేదు మీ సంగతి చూస్తామంటే ఎప్పుడు మీరు చూడండి సభలో చాలా మంది ఒకసారి గెలిచి ఐదు సార్లు ఓడిపోయారు మళ్ళీ గెలిచారు కాబట్టి ఆ రకంగా మాట్లాడడం అనేది మంచి విధానం కాదని నేను సలహా ఇస్తున్నాను మాట్లాడండి రామబాబు 
సంతోషం వారి సలహాకి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష నేను ఇది ప్రజాస్వామ్యం దానిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు పాపం వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కూడా వారికి ఓదార్పు ఇచ్చే మాటలు ఎందుకంటే ఓటమి అందరికీ జరిగింది ఏం పర్వాలేదు ఓదార్పు ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాదు ఓదార్పు మంచిదే ఇవన్నీ మీరు చెప్పుకునే మాటలు మమ్మల్ని చెప్పమంటే ఎలాగా మీకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఎవరైనా ఓదార్పు కోసం అచ్చినాయుడు గారు మీ పార్టీ ఓడిపోయింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఓడిపోయారు ముప్పై మూడు వచ్చింది ఏం పర్వాలేదు సార్ మళ్ళా మీరు అధికారంలోకి వస్తారు ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాదు ఇవి మంచి మాటలే ఆ మాటలు మమ్మల్ని చెప్పమంటే మేము చెప్పలేము అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఓటమి ఓటమే గెలుపు గెలిపే ప్రజాదరణ ప్రజాదరణే ప్రజలు మిమ్మల్ని అసహించుకున్నారు ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించకపోతే మీరు మారకపోతే మేము ఓడిపోయినా కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసిన మమ్మల్ని ప్రజలు ఓడించారు అనేటువంటి భ్రమలో మీరు ఉంటే మిమ్మల్ని ఆ భగవంతుడు కాపాడవలసిందే తప్ప మరి ఎవరు కాపాడలేరనే సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం మీరు ఓటమి పాలి అధ్యక్ష మళ్ళీ నాయుడు గారు అలా నాయుడు గారు మేము ఏమవ్వాలని చెప్పండి ఐదు సార్లు గెలిచిన నాయుడు గారు రెండు సార్లు గెలిచిన రామ్ గారు గంట వస్తే ఎలా సార్ కూర్చోండి ఇస్తాను కూర్చోండి ఇవ్వండి సార్ మళ్ళా వారికి ఇవ్వండి మళ్ళా పెడతాం వాతలు మాకే అభ్యంతరం లేదు చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని నాలుగు పర్యాయాలు వారు కొట్టారు మిమ్మల్ని ప్రజలు ఆశ్రయించుకున్నారు చెప్పండి మేము అంగీకరిస్తాం కూర్చోండి రెండు వేల నాలుగులో మీరు ఓడిపోయారు ప్రజలు మీకు ఆశ్రయించుకున్నారు చెప్పండి ఆశ్రయించుకున్నారు ఆ రోజు ఈ రోజు మాకు అభిమానించారు కూర్చోండి నాయుడు గారు మీరు మాట్లాడు నేనేమంటానంటే అధ్యక్ష నేనేమంటానంటే మాకు పోయినసారి అరవై ఏడు సీట్లు వచ్చాయి సైజ్ నేను అనేది ఏంటంటే మీ ఆగండి సార్ ఆగండి సార్ మీరు తొందర మీరు నేను అనేది ఏంటంటే అసహించుకున్నారా చీదరించుకున్నారా మీరు నిర్ణయించుకోండి మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన తరువాత ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆక్రమించుకున్నారు చీమలు పెట్టిన పుట్టలో తాసు బాంబు చూసినట్టుగా దూరారు మాకేం అభ్యంతరం లేదు మీరు చేసుకున్నారు మాకేమి అభ్యంతరం ఏమీ లేదు మీరే పరిపాలన చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన పార్టీ దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంటే తెలంగాణలో ఏమైపోయారు మీరు ఆంధ్రాలో ఇరవై మూడు సైజుకి ఎందుకు దిగజారిపోయారు దీన్ని మీరు విమర్శ చేసుకోకపోతే నేను ఇంకో మాట చెప్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష వారిని వారిని కొద్ది కామ కొని నేను చెప్తున్నా చంద్రబాబు అయ్యా అయ్యా గౌరవ సభ్యులు కాస్త ఓపిక్గా వినండి నేను నేను ఒక మాట చెప్తా అదే నేను ఒక మాట చెప్తా మీరు ఓపిక్గా వింటే మీకే ఉపయోగం ఎందుకంటే నేను మొన్న ఎప్పుడో చూసా పత్రికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటున్నారట గౌరవ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు అసలు నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను నాకు అర్థం కావటం లేదు ఇన్ని పని చేసి నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను అంటున్నాడు ఎందుకు ఓడిపోయారో మేము చెప్తాం స్వామి మీరు వినండి వింటే మీకు అర్థమవుతుంది అర్థమైతే మీ జ్ఞానం పెరుగుతుంది మరొకసారి ఇరవై మూడు నుంచి అరవై మూడుకు వస్తారేమో ప్రయత్నం చేసుకోండి మేము వినము వినము అంటే ఎలాగని నేను చెప్పండి ఇందాక అచ్చినాయ గారు ఒక మాట అన్నారు మా మంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే కథలు చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళి అదే కథలు చెప్పారని అక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము ఆ కథలు చెబితే విన్నారా మాట్లాడనిచ్చారా కథను చెప్పనిచ్చారా మీరు కథలు చెప్పనిచ్చి వింటే మీకు ఆ దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్థానం వచ్చేది కాదు మా కథలు విన్నట్టయితే మంచి మార్గంలోకి వెళ్లేవారు అప్పుడు వినలేదు ఇప్పుడు వింటున్నారు కాబట్టి మీకు మంచి జ్ఞానం వస్తుంది మీకు మంచి సంపద వస్తుంది మీరు సైజు పెరుగుతుంది వింటే మేము వినం మేము మారం మేము ఇలాగే ఉంటామంటే అది మీకు ఇష్టమైన చేయగలిగింది ఏమి లేదు ఇరవై మూడు పదమూడు అవుతాయి పదమూడు మూడు అవుతాయి దీన్ని ఆలోచించుకోండి అచ్చ నాయుడు గారు అలాగే మీ నాయుడు గారికి కూడా చెప్పండి మనం మారాలి సార్ ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి అన్నారు నేను మారాను నేను మారిన మనిషిని అన్నారు ఏం మారలేదు నువ్వు మారిన మనిషి కాదు అని ప్రజలు తేల్చారు ఇప్పుడైనా సిన్సియర్ గా మీరు మారితే మీ సైజు పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది దాన్ని మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిందిగా అది మీ విఘ్నతకే వదిలేస్తూ గౌరవ సభ్యులైనటువంటి వారికి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష మేము అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత చేశారు ఇక్కడ చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి రావగానే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయని ప్రజలు మెచ్చుకుంటున్నారు చాలామంది ఏమంటున్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు చేసిన తీరును చూసి ఏంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడే పెంచేశాడు కాస్త ఎలక్షన్ ముందు పెంచితే గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా ఇప్పుడే పెంచేస్తే మర్చిపోతారేమో పదివేలు అని మాలో కొంతమంది అంటున్నారు మా తత్వం అది కాదు అధ్యక్ష ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని తప్పనిసరిగా అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు వెంటనే నెరవేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరొకటి కాదని మనం వచ్చేస్తున్నారు ఏ ఎన్నికలకు ముందు పసుపు 
నేను ఇక్కడ ముందు కుంకం ఇస్తే పసుపు కుంకంతో మనకు ఓట్లు వేస్తే మనం గెలిస్తే తద్వారా ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం అధ్యక్ష మీకు తెలుసు అధ్యక్ష పూర్వం జట్కా బళ్ళు ఉండే ఆ జట్కా బళ్ళు పాపం తిండి దానికి తిండి పెట్టలేక దాన్ని పరిగెత్తించేవాడు జట్కా బండి నడిపాయన ఏం చేసేవాడు అంటే ఆ బండికి ముందు ఒక కర్ర కట్టి ఆ కర్ర ముందు ఒక పచ్చగడ్డి పెట్టేవాడు ఈ జట్కా బండిలో గుర్రం ఏం చేసేదంటే లాగుతూ ఆ గడ్డి కోసం పరిగెత్తుంది ఆ ఎండేది కాదు ఇది నడుస్తూ ఉండేది ఆ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజలకు పచ్చగడ్డి కట్టి ఐదు సంవత్సరాలు నడిపించినందుకు పరితోలు పీల్చారు మేము అంత పచ్చగడ్డి కట్టి నడిపించేటటువంటి తత్వం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర సభానాయకుల దగ్గర లేదు రాజశేఖర రెడ్డి వారసుడిగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి చెప్పింది చేసి చూపిస్తాడు మీ ఇరవై మూడుని పదమూడు చేస్తాడనే విషయాన్ని దయచేసి మర్చిపోవద్దని మనం చేస్తాం అధ్యక్ష అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేయాలని సత్సంకల్పంతో ఉన్నాం డోంట్ వరి మీరు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు ఒక చిత్తశుద్ధి కలిగినటువంటి వ్యక్తి చెప్పింది చేయాలనేటువంటి మనస్తత్వంతో చాలా చిన్న వ్యక్తి అధ్యక్ష వయసులో చిన్నవాడు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం సంపాదిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నవాడు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పది సంవత్సరాల అనుభవం రాజకీయాల్లో యాభై ఒక్క మంది సభ్యులు నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఇరవై మూడు సభ్యులు మీరు మారాలి మీ నాయకులు మారాలి మీరు మీ నాయకులు మారకపోతే తట్టుకోలేరు గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా మీరు మార్పు రావాలి మీరు సంస్కరించుకోవాలని మనం చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఆగండి ఆగండి అరే వీరండి అబ్బా మీకు పనికొచ్చి మీకు వారికి పనికొచ్చా అధ్యక్ష మీ ద్వారా వారికి మనం చేస్తున్నది ఏమిటంటే వారికి పనికొచ్చే విషయాలు నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష 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 వారికి వారికి ఉపయోగపడేటటువంటి అంశాలు నేనేం చెప్తానంటే అధ్యక్ష 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 మీరు మీరు తొందరపడొద్దబ్బా అధ్యక్ష మీ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తున్నా కొద్దిగా ఓర్పుగా వినండి మంచి మాటలు వినండి ఆ నాయిస్ ఆ నాయిస్ తగ్గించండి నేను అనేది ఏమిటంటే అధ్యక్ష నేను ఎందుకు మారాలి అని అంటున్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే నాకు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉందన్నా ఉందండి అధ్యక్ష ఎందుకంటే అనుభవజ్ఞుడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనుభవజ్ఞ గవర్నర్ ప్రసంగం మీదే మాట్లాడుతున్నావు బా మీ కూడా మధ్య మధ్యలో సలహాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అట్లాగే అట్లాగే మీటింగ్ లో మాట్లాడితే మీరు ఉండరని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాము మీటింగ్ లో మాట్లాడితే మీకు సలహాలు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఉండమని మేము మీకు మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష వారిని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేయాలి ప్లీజ్ అధ్యక్ష నేను నేను ఇది ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష వారు చెప్తుంటే ఏంటంటే మొన్న ఎప్పుడో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎయిర్పోర్ట్లో చెక్ చేశారట పోలీసులు అటు ఇటు పెట్టి చెక్ చేసి ఆయన ఇట్లా నుంచోబెట్టి చెక్ చేశారని పాపం వారందరూ బాధపడుతున్నారు వారు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చెక్ చేస్తారా ఏమిటి మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు రాష్ట్రంలోనే దేశంలోనే గొప్పవారు వారిని మీరు ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి మాట మాట్లాడతారు అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఇక్కడ నేను ఏమి చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఇప్పుడు నాకు నాకు వీళ్ళందరినీ నాకు వీళ్ళందరినీ చూస్తు నాకు వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే ఒకటి గుర్తొస్తుందన్న అధ్యక్ష పరమానంద శిష్యులు గుర్తొస్తున్నారు అధ్యక్ష పరమానంద శిష్యులు కూడా ఇలాగే వ్యవహరిస్తారు పరమానంద గారికి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు అధ్యక్ష కానీ నారానంద స్వామి వారికి మంది శిష్యులు ఉన్నారు అధ్యక్ష వీరి పరిస్థితి ఏమిటో అంటే కన్ఫైడ్ అవ్వండి అధ్యక్ష కన్ఫైడ్ రైట్ పీ ఏం అధ్యక్ష మధ్య మధ్యలో అర్థం వస్తే ఏమండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష మీ ద్వారా వారే మనం చేస్తున్నాం ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ ఆయన పేరు ఏంటో రావు పేరు అవకాశం ఉండి అధ్యక్ష నేను చెప్తాను సమాధానం వారు అలా మాట్లాడుతుంటే ఏం చెప్తాం నా వైపు నేను మాట్లాడుతుంటే రామకృష్ణ గారు ఏం చెప్తాం అని చెప్పండి మీకు మీసాలు బాగా ఉన్నాయని మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే నేను భయపడతానా ఏం చెప్పండి సార్ అధ్యక్ష వారు డైరెక్ట్ గా నాతోనే మాట్లాడుతున్నారు కూర్చోలే మాట్లాడతారు మాట్లాడుతుంది అధ్యక్ష వారు వారు రామకృష్ణ గారు డైరెక్ట్ గా నాతోనే మాట్లాడుతున్నారు ఆయన చూస్తే నాకు భయం వేస్తుంది ఆయన మీసాలు అవి ఉన్నాయి మీరు ఆయన డైరెక్ట్ గా కాదు ఆయనతో మాట్లాడమని అధ్యక్ష వారిని కూర్చోబెట్టిన అధ్యక్ష రాంబాబు గారు అధ్యక్ష 
you should confide the subject, please. Confide the governor's address. Oh, okay, okay. Adjection in Chapel and Kundu and Matal, what in Chapel and Majura, a subject of the Majura to Marvin Chapel, Marvin Chapel and Matra Matra to the Shadi problem. New subject of the Kalaka, Marvin Chapel, Majura Dost and Radina Bada. They are new Chapel and Ajaxa, Ajaxa, Balam Christmas got a good turn, Matta. Right, right, right. Ajaxa. Paramanam de Sishulu, Naranam de Sishulu, Balan Kishu get up. What can you show? Number one. Okay. 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 Mata Mata, Hikiligano, is a bunch of Sabas after I call it. Please, 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 Tu bola, tu bola, orang kencing percaya dengan mata itu korang Take <laughs> 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 Ajaran, ini, bad ni, Hindu, Hindu ke permainan leh sisi lah, nanti, nara nama leh sisi lah, kan? Ini orang macam apa najis? Baru, ganu baru airport dekun nici, bayi leh dekun nici, anda ni peloton, super ageru, mal leh tak kaniyan jari pun nanti. Entar ageru, mal leh tak home nici nanti, super ageru, di dalam bayi wanita putih, mal leh tak kaniyan jari nanti, macam apa orang nak kaniyan jari nanti? Asal kaniyan jari nanti, home nanti jari nanti, akar agam miri jari nanti, mal permainan leh sisi lah, anta kaniyan jari nanti, anku tu mal. Ini nado tak najis? Mukhyamantri Garu, Lela, Cacas pun taru, mundur pun taru, macam mana pun ada yang kira tu mungkin orang lain tu, jadi wajib lain tu. Ia itu simple visi tu, ikut ini cepat pun lapa, malay orang nak cari, malay orang cakap cari tu. Ini yang tu ni nak, abang dengan twenty dua orang, dah ni kiri, yang nak tu ganggu orang pertama, aja cah. Macam mana tu pun ada yang seperti ni kita. Aja cah, aja cah, orang kebisaan ni, orang Ceritera lo, yakkara jargon itu ente mau kerja ni cecah lagi aja. Adi itu ente B C S C S T minority lagi. Mereka orang kuno aja aja. B C meeting lo jepte. Ia trust board lo, market yard lo, wadi lo istar leh orang kuno. Aja aja ni orang mana cecah tu nama midwara, semua ke perpanjangan kita leh cecah tu nama aja aja. Menteri Perkhidmatan ini 50 persen SC, ST, BC, minor itu kita jaga kerba. Ia kali ke Menteri Menteri ini desa mana? Jangan mohon ini kerana itu ni bau nak pun ada jaksa. Ia kerana kau bisanya pada jepun ada jaksa, Jerman ada jepun ada jaksa. Arab Asia tu, Arab Asia tu. Ya, baik, biasa pun itu ni tu ni kerana ada jaksa ini kerana bukan notable point jepun ada jaksa. Ayat santa samajik warga ni kiri, nalu gaya nalu gicara jaksa, ceritera lo ye puru jaga leh tu, ni nalu tau na, ni 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 sahaja mukim menteri kerja cero, ni samajik warga ni kiri, ye ni cero, waktu sari, tau kan cerita ni mana ucap sana jaksa, ini tak apa, ceritera susun cerita ni kiri mundu pos tu na, you pernah ni tu mandi masa bahana ikut ni, asalnya ni cerita ni kiri poyi, poal gaya ni, ye ni 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 ikil gaya meu matlar tu nara, mir matlar tu nara, ini matlar ni ada mir ikil gaya, ayat na. Padahal pasukan naik kuliah orang puru, ini nak kalau jadi mati lagi. 
సభకు రాకోకుండా చేసేటటువంటి అగ్ని పనులు కూడా చేశారు అధ్యక్ష ఇవన్నీ బాగా మా గుండెల్లో ఉందని మేము ఆ రోజు శాసనసభలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా మేము పత్రికల్లో చూసాం టీవీలో చూసాం ఆ బాధతో మాట్లాడడం లేదు మేము ఒక సుపరిపాలన అందించాలనేటువంటి ఒకనొక దృక్పథంతో ఇవాళ మేము మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష ఒక మంచి ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్పవారు కాదనడానికి వీల్లేదు వారు అనేక సార్లు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు మీరు ఈ కార్డు ఎవరు పగలవట్లేదని మీరు అనుకుంటున్నారు పగలగొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని కూడా చెప్పదలుచుకున్నా అధ్యక్ష మీరు మారకపోతే మీలో మార్పు రాకపోతే మీలో సంస్కరించుకోకపోతే మీరు దెబ్బతింటారని సూచనప్రాయంగా మంచిగా మీకు చెప్తున్నా కూడా వినపోకుండా పాపం ఆయన అచ్చెనాయుడు గారు కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతే ఎలా అధ్యక్షులు నాకు అర్థం కాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేదు అచ్చెనాయుడు గారు లేరు ఇద్దరు నాయుడు గారు లేకపోతే మీకు అసలు ఏమి సభ మీద ఏం గౌరవం అంటే మేము మంచి మాట చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మీరు వినలేకపోతున్నందుకు మాకు బాధగా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక మాట చెప్తాను అధ్యక్ష పోలవరం రాజధాని నిర్మాణం ప్రత్యేక హోదా ఏమండి అధ్యక్ష మీ ద్వారా నేను మనం చేస్తున్నా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం గురించి ఏం మాట్లాడారు రాజధాని గురించి ఏం మాట్లాడారు ప్రత్యేక హోదా గురించి ఏం మాట్లాడారు ప్రజలు గమనించడం లేదా ఏదైనా ఒక్కటి కాకపోతే ఒక్కటి సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భం ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు చేశారా ఒక్కటి కూడా చేయలేదే అన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా మానెత్తిని పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారే మీకు కాస్త షై అని అనిపించట్లేదా అధ్యక్ష మీ ద్వారా వారికి మనం చేస్తున్నాం ఇంకా మేము ఏదో వైన్యంగా మాట్లాడుతున్నామని మేము చెబుతున్నటువంటి సలహాలు వారికి నచ్చకపోవటము చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం అధ్యక్ష నేను మనవి చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు వదిలేసినటువంటి భాగాలను మీరు అసంపూర్తిగా వదిలేసినటువంటి భాగాలు ఏదో చేసినట్టుగా చేసి పోలవరం కానీ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కానీ రాజధాని నిర్మాణంలో కానీ మేము చిత్తశుద్దిగా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామనే విషయాన్ని దయచేసి మీ ద్వారా సరికులు గమనించాలని మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మీరు సలహాలు ఇవ్వండి మంచి సలహాలు ఇవ్వండి మంచి సలహాలను పాటించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మంచి సలహాల పేరుతో వ్యంగ్యంగానో మరొక రకంగానో దూపుడుగానో వ్యవహరిస్తే మేము చూస్తూ ఊరుకోమని కూడా అధ్యక్ష మీ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను